Transfer window telah resmi ditutup di sepak bola Indonesia, eh, di sepak bola Indonesia, di sepak bola Eropa yang berarti um, tidak ada lagi pemain yang akan pindah dari klub satu ke klub lainnya karena sudah melewati tengkat waktu yang diberikan oleh UEFA untuk merekrut pemain begitu. Nah, kalau di waktu Indonesia Barat itu yang mungkin tadi pagi lah kurang lebih uh, transfer window Eropa itu sudah ditutup gitu. Cuman ada beberapa pemain yang pindah di kalau memakai istilahnya Fabrizio Romano itu adalah deadline day. Ada beberapa pemain yang cukup menarik perpindahannya karena sudah sering digosipkan atau baru-baru digosipkan tiba-tiba udah pindah aja gitu. Nah sekarang di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pemain-pemain yang Kasarnya adalah yang sering dibahas yang akan pindah ke klub yang akhirnya dia pindah ke klub yang digosipkan tersebut kayak gitu loh. Maka dari tonton video itu, maka dari itu tonton video ini sampai akhir. Oke. Okay. Nah, um, yang pertama itu ada Amrabat yang resmi ke Manchester United dengan nilai dengan pinjaman dengan nilai transfer 10 juta euro. Euro euro atau poster 10 juta deh 10 juta dengan opsi pembelian di akhir di Juni 2024 opsi pembelian permanen itu sekitar 20 juta plus add-ons 5, 5 juta artinya 35 juta lah kalau digabungkan dengan nilai loan dia pinjaman dia gitu cuman um, ya sedikit murah yang bukan sedikit murah sih memang segitu memang harga dia artinya ya Apakah MU beruntung? Ya, aku bilang beruntung gitu karena gini, aku udah sering bilang di video, udah sering aku bilang mungkin bukan satu dua video aku buat terkait dengan Casemiro. Casemiro itu bagus, iya bagus, cuman dia sering membantu serangan yang mengakibatkan MU itu sering di counter attack karena uh, sering di counter attack dan sering kebobolan dari counter attack karena pemain yang tersisa di belakang itu cuman kalau nggak Faran, Bon Bisaka ataupun Si Martinez bahkan Martinez itu juga sering maju ke depan artinya tidak banyak pemain yang yang bisa menghalau e, serangan balik tersebut gitu loh. Jadi ya makanya tinggal heran MU sering di counter attack dan counter attacknya itu berbahaya ya syukur-syukur aja mereka di counter attack mereka kan di di counter attack kebanyakan lawan-lawan tim-tim menengah ke bawah artinya tidak tidak begitu berbahaya atau tidak banyak menghasilkan gol gitu nah coba uh, di counter attack nya melawan lawan tim kayak City, Liverpool, uh, Arsenal dan lain sebagainya oh, selesai itu barang kayak gitu jadi ya datangnya Amrabat menurutku tenang melihat bahwasanya Mason Mount itu nggak bisa dipakai mungkin bisa cuman masih butuh proses adaptasi nah dengan datangnya si Amrabat mungkin Amrabat tidak akan lebih maju ke depan gitu mungkin dia akan stay di belakang seperti role yang dimainkan oleh Busquets seperti yang role yang dimainkan oleh Rodri di Manchester City gitu nah itu mungkin yang diinginkan dan hak agar ketika di counter attack tidak begitu riskan atau tidak begitu berbahaya dan juga back dan keeper ataupun penyerang itu lebih nyaman untuk bermain untuk bermain menyerang kalau ada pemain yang dipastikan tidak akan pernah berangkat dari posnya kayak gitu loh ngerti nggak? Jadi ya menurutku ya win, dan juga yang 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 membuat aku kagum adalah pernyataan dari si Amra pada memang pun walaupun agak 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 berlebihan dia bilang ya aku harus bersabar kayak gitu aku tetap mendengarkan kata hatiku dan kemudian ya dream come true gitu ya artinya mimpiku menjadi kenyataan gitu cuman ya memang agak berlebihan cuman ya dari dari pernyataan dia kita bisa lihat pemain-pemain kayak gini lah yang dibutuhkan sama semua klub yang ada di dunia ini kayak gitu karena ya kalau dia ingin bergabung ke suatu klub dia harus memberikan segalanya dia harus memberikan terbaik yang terbaik dari dirinya bukan karena uang dan popularitas kayak gitu nah selanjutnya itu ada Regulion dari Tottenham Hotspur yang pindah ke ke KMU kayak gitu karena Show juga masih cedera Dalot nggak bisa diharapin Malaysia masih terlalu mentah Masih terlalu mudah untuk bermain sebagai starter Toh ya juga Malaysia masih cedera juga gitu Jadi ya Tenak nggak mau ambil resiko Dengan memasang Dalot di sebelah kiri Jadi makanya dia Karena nama pertama itu sebenarnya top option itu kan adalah Kukurea Cuman Kukurea itu nggak akan mungkin dilepas Chelsea Karena Chelsea belinya itu 60-70 juta di musim lalu guys. Kemudian Emi nawar dia ingin ingin ngelon cuman sekitar 2 juta ya mana mau Chelsea. Itu kan artinya memperkuat lawan kayak gitu ya. Kalau mau ya beli. Ya nggak mungkin dong si Chelsea jual di harga di bawah 10 juta paling tidak ya di harga di atas 30 sampai 50 juta mereka baru mau lepas gitu. Apalagi Chelsea banyak uh, banyak mendatangkan pemain yang hampir 1 miliar euro bahkan gila itu Chelsea. Jadi ya menurutku kembali lagi Um, 
kalau 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 aku pribadi ya salah satu orang yang menyukai cara bermainnya Regulion gitu. Mungkin dia lebih menyerang, mungkin bertahannya tidak begitu sebagus Luxo, cuman secara menyerang ya rasaku Regulion itu lebih baik daripada si si show gitu. Nah, Regulion ini kan bekas pemain Madrid ya. Aku ya ada Madrid rasaku menyesal sih melepas dua pemain, Hakimi dan juga Regulion gitu loh. Ya, Regulion menurutku salah satu pemain yang bisa step up di posisinya ya, Sekarang bisa lihat siapa si pikirnya Madrid Gak ada kayak gitu si, Cuman si Kamavinga yang sering dimainkan di situ. Sedangkan Kamavinga posisinya bukan left back Dia posisinya adalah DM ataupun box to box ya, gitu. Jadi ya kalau menurutku si Madrid menyesal me- melepas pemain seperti dia kayak gitu. Kalau aku perbadi sih sangat suka gitu. Pemain ber- bertipe uh, seperti Regulion ini ya. Kita lihat aja apakah dia bisa dia bisa um, apa namanya dia bisa cutin dengan pemain permainan ini gitu nah kemudian nah ini kan juga masih loan gitu um, terus tidak disebutkan sama Fabrizio Romano berapa nilai transfernya ya kalau feeling ke sih di sekitar 2 sampai 5 jutaan sih karena kan dia loan sampai uh, sampai Juni tahun depan ya kalau nggak salah atau sampai ya sampai Juni tahun depan di loan ya karena dia di 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 Spurs juga nggak dapat posisi di posisi itu di Spurs yang sering dimainkan di posisi itu siapa ya mungkin lebih ke Davis mungkin ya jadi dia tidak 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 begitu mendapat mendapat tempat lagi lah di Spurs jadi ya win win solution juga bagi MU yang butuh back Spurs juga ingin mengurangi beban gaji dari pemainnya kayak gitu nah um, yang selanjutnya itu ada uh, si siapa kiper baru MU si A uh, yang pemain penerbah ya jujur aja aku belum pernah lihat dia bermain aku belum pernah melihat bagaimana dia uh, tipe tipikal kiper seperti DGAK atau seperti Onana cuman ya good option karena Tom Hinton kabarnya juga akan pensiun ataupun akan pindah ya semoga dia bisa menjadi challengernya si Onana agar satu posisi itu diisi dua orang yang mana uh, bisa menjadikan apa ya ada kompetisi antar pemain untuk menunjukkan yang terbaik di setiap latihan di setiap pertandingan artinya ketika dia main jelek dia akan digantikan sesimpel itu karena nggak nggak boleh ada satupun pemain yang merasa nyaman di posisinya ketika dia bermain jelek tetap dimainkan nah, yang kayak gitu nggak boleh kayak gitu kayak misalnya di Liverpool salah itu sering main jelek tapi tetap dimainin karena apa nggak ada penggantinya kayak gitu cuman ya salah tetap salah dapat saat dua peluang ya pasti satu gol kayak gitu kasarnya kemudian Arnold ya menjelek kayak gitu cuman nggak ada penggantinya siapa yang menggantiin ya kali yang menggantiin Joe Gomez lebih jelek lagi gitu jadi ya terpaksa mau nggak mau klub memainkan Arnold kayak gitu nah, jangan sampai itu terjadi di tim-tim lain khususnya di M juga gitu jadi kalau terkait dengan kiper baru siapa namanya lupa namanya kiper Fenerbah uh, kiper juga kiper timnas Turki gitu ya win-win solution juga bagi M dan juga bagi dia gitu dia bisa mem- mem- mempercantik CV-nya M bisa memperkuat uh, lini pertahanannya kayak gitu karena juga Onana bukan tipe yang Bukan tipe pemain juga yang bisa diharap 38 pemain Kalau 38 pertandingan Menurutku jadi um, Ya win-win solution juga sih Bagi bagi kiper Fender Bak itu Pindah ke MU juga gitu. Dan juga pasti gajinya dinaikkan kayak gitu Nah um, selanjutnya itu ada si Joe Felix Yang resmi bergabung dengan Barcelona Juga pinjaman ini Felix ini bingung aku Apakah dia memang nggak nyaman di ATM atau apakah ATM yang tidak ingin uh, dia berada di klub atau Simeone yang nggak mau dia berada di klub karena di musim lalu juga dia dipinjamkan kan dari dari ATM ke ke Chelsea setengah musim tapi juga dia nggak bisa step up ya kalau aku pribadi kurang impresi sama Joe Felix bukan dia jelek enggak cuman dia bukan tipe pemain yang bisa konsisten di sepanjang musim gitu at least 38 pertandingan di di, di liga gitu nggak aku nggak pernah melihat dia bisa konsisten even pada saat ATM juara gitu kan kan lebih banyak perannya Luis Suarez dan lain-lain daripada dia nah aku juga nggak tahu posisi terbaik dia apa mungkin posisi terbaik dia itu adalah di belakang striker ketika dimainkan dia di sayap ya dribblingnya juga sering ngaco gitu dimainkan di striker juga dia tidak memiliki insting yang bagus ya 11 12 lah sama kayak Havertz instingnya kayak gitu jadi aku juga belum tahu ini pemain posisi terbaiknya itu di mana jadi kalau aku pribadi kurang impresi dengan pemainnya lebih baik Rashford jauh kayak gitu jadi ya 
Barca juga aku bingung kenapa Barca beli Yo Felix padahal di depan mereka bisa dibilang tidak kekurangan pemain secara kuantitas mungkin secara kualitas memang mereka kurang karena di depan ada Ferran Torres ada masih si Yamin Lamal Yamal siapanya pemain Yamal kemudian Lewandowski kemudian Rafinya Uh, mungkin karena Ansu Fatinya pindah ke Brighton Jadi mungkin Safi berpikir harus ada pemain yang bisa paling tidak Untuk mengganggu posisi Ya kalau nggak Ferran Torres, Rafinya gitu ya Ra- Ferran Torres sama Rafinya ini kan pemain yang ya Kayak gitulah pemain-pemain yang biasa aja Tapi dibesar-besarkan sama media kayak gitu um, Itu dulu pemain-pemain yang sebenarnya ada satu lagi Joe Cancelo Cuman dia kan pindah ke 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 Barcelona bukan bukan pada deadline day kok nggak salah ya dua dua tiga hari sebelum deadline day dia sudah pindah kayak gitu jadi itu dulu konten kita kali ini bagi kalian yang suka silahkan di subscribe di komen dan di like bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa di skip aja oke terima kasih ciao